第一戦では黄金の走りを彷彿させる熱いバトルが繰り広げられ富士スピードウェイは大いに盛り上がったしかし予想外にヒートアップしたためクラッシュ続出大波乱のレースとなったそこで第二戦に当たっては ほんで当たった人はもう来年から呼ばんようにだから当てないエレースは面白いプロのなあなた方のスターの走りを見せたってほしいねそれだけ俺はぶつかったら自分も次に知ってるそうそうまあそれもそんなそんな助かるからそん
互いを知り尽くしたベテランのクリーンなバトルに拍手その頃ストレート中ほどではドリドリだバトルの真っ最中声に応えていい感じ15番岡田は6位までポジションダウン目の前の敵は20番柳田春人さあこの後のブレーキ勝負に注目だその後ろではマッチもブレーキングあっと3回いったおっとまたしてもクラッシュブレーキトラブルの6番黒沢が20番柳田に突っ込んだそして15番岡田もとばっちり目の前でクラッシュを目撃した8番服部もうあれほど行ったのにお手上げだよねー幸い大事もなくレースは続行そして3台がリタイアしたため中盤グループはジャンプアップベテランたちの激しいズバゼり合いが始まったかでも16番影山は24番のマッチを猛烈プッシュちょっとやりすぎじゃありませんかさあ最終コーナー16番影山はアウトからインのマッチ踏ん張れるか影山5位浮上 FRO とはファーストレスキューオペレーションのことスーパー GT のレスキューチームで先ほどのクラッシュの処理で降水しているというサインそしてレースは3周目に突入うまい具合に車はばらけ多少は落ち着いてきた模様ヘアピンではエンターテイナードリドリが声援に応えてなんとドリフトの大サービスお客さんも盛り上がりドリドリも満足満足そしてトップは相変わらず12番虎之助の独走状態総合優勝を狙ってこのままぶっちぎるつもりなのかリーグループとトップ虎之助との差はストレート半分ここでまたエンターテイナーがひらめいた後ろの25番リースに合図を送る知ってか知らずか影山も乗ってきた3台のスイップストリームバトルが勃発影山伸びるリースが2位浮上そして影山も来たしかしここは16番影山おとなしくドリドリの後ろにつくおこれはチャンス影山行くか<笑>どうやらストレート家族は少しドリドリ号に部があるみたい一方6位以下の第2グループは混戦模様ちょっとしたミスで順位が入れ替わる作戦だそれぞれがチャンスをじっと伺っている55番のアグリは B コーナーに向けてインベタライン一方アウトにポジションを取る32番中島 B コーナーでアウトから行くのかいったーブレーキング合戦さあこの勝負どうなる世界の中島はらんでアグリ号にキス中島さんちょっと大人げないんじゃないですかストレートでは2位争いの3台がシンクロ状態右へ左へ踊っておりますおお25番リースの後ろにぴったりとつく影山選手押してんのかドリドリもスリップの効く範囲で2台を猛追レースは残り2周この3台のバトルが楽しみになったさあ
ドリドリも大興奮なぜか V サインで喜びを表す<音声>ぴったり疲れた影山だが慌てず騒がず絶妙なドライビングを見せる。イン側にドリドリがいるため影山はインを締めない大人の対応ナイスバトルなこの F1 コンビハッチャンもバックミラーでヒヤヒヤものでどうしうちハッチャンを抜けずさあファイナルラップ影山は完全にリースを押してますドリドリも参加して3ワイドで1コーナーブレーキング勝負さあどうだう残念ながらさせなかったドリドリちょっと間を取って次の作戦を考え中16番影山はジェフリースにプレッシャーをかけまくる100ある入り口が早いのかドリドリ再び臨戦態勢に入ったさあ再び3ワイドのバトルが見られるかに影山そしてアウトにドリドリさあこの並びで B コーナーは一体どうなるジョイは変わらずコーナーを高木虎之介が立ち上がる優勝は虎之介かところがここで虎之介スローダウンハザードも点滅さあこちらの3台勝負の行方は影山かリースか虎の起点で勝負が面白くなったトップチェッカーはジェフリース2位影山そしてドリドリが3位入賞第1戦第2戦を合わせた総合優勝は影山雅彦選手に決定レジェンドカップ初代チャンピオンとなったアトリさん大変だと思いますけど、来年もよろしくお願いします。Very surprised this happened today, and it was great to、uh, to race with these guys. Although in my at the time I was racing,、uh, I never got to to race with these chaps, but I really enjoyed them. Nice people, very much, very enjoyed. Thank you. Kiki さんとあのジェフさんとね、非常にもうレベルの高いレースができたんで、本当楽しかったです。僕たちの魂を激しく揺さぶったあの日の熱い走りが富士スピードウェイで見事によみがえったありがとうレジェンドカップ